have a seat. Nous allons prendre un mot de Bible. We are going to take our Bible. Dans le livre de Jean chapitre 21. To John chapter 21. Nous je vais nous inviter à suivre une petite histoire. Where I'm going to invite you to listen to another song. Une petite histoire au nom de Jésus Christ de Nazareth. A little story in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. The merveilles de Jésus. The marvelous things of Jesus Christ. Le bébé. Beloved. Je veux que tu sois concentré à cette parole. I want you to be concentrated to listen to these words. Tu as quelque chose qui est caché et que aujourd'hui tu dois rentrer avec. There's something hidden that today you're going to sing it and go back home with it. Ce qu'on sera notre thème aujourd'hui, mon parole sera Jésus Christ est la main cachée. Today our topic is Jesus Christ is the hidden man. À partir du verset 1, sans prépasser du temps, verset 1, euh, Jean chapitre 21, à partir du verset 21 à 14. From John chapter 21, as from verse 1 to verse 14. Je te rappelle qu'il te manque quelque chose. I will remind you that there's something like Dieu ne parle pas en vain. God doesn't talk for nothing. Mais il a des révélations pour son peuple. But he has a revelation for his people. La révélation de Dieu est pour toi. The revelation that God is going to show you is for you. Parce que si Dieu est avec toi, il sera contre toi. For if God is with you, who can be against you? Nous avons l'expérience envers Dieu. We have hopes in our Lord. Et nous avions les yeux fixés vers la montagne. And we have our eyes fixed up to the mountain. C'est dans la montagne que la couronne de Dieu se déverse. That is where the crown of the Lord falls upon us. Et notre Dieu ne se tait pas. And our God never shuts up. Il a toujours à dire. He has something always to tell us. Pour ceux qui sont disponibles. For those who are disponible. Parce qu'il y a eu beaucoup d'appelés. Because there's so many that are called. Mais très peu d'élus. But few are chosen. Parce qu'il y avait beaucoup de dieux au devant du peuple. Because there were so many gods in front of the people. Jésus avait l'habitude de dire, je pars pour cela que mon père m'a remis. Jesus Christ always said that I'm going back to those, I'm taking those who the Father has given to me. Et les amis de toi, est-ce que tu es celui au sein que Dieu lui a donné? Are you, I'm asking you this question today, are you the one that the Lord has given to Jesus Christ? Alors, nous entrons dans notre histoire. We're going to get into our story. Euh, Jean chapitre 21, verset 1, nous dit. John chapter, 1, John chapter 21, verse 1 says. Après cela, Jésus se remonta encore aux disciples sur les bornes de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. After this, after these things, Jesus showed himself again to his disciples at the sea of Tiberias, and in this way he showed himself. Je veux que nous puissions comprendre que maintenant Jésus est de retour. We, I want you to know that at this moment Jesus Christ has already returned. He had been buried there with the Jews and all. He had gone through his days in the in the tomb. Preaching the good news and delivering the captives. Preaching his good news and liberating the captives. And now he has three days in his resurrection. Today he is three days in his resurrection. C'est là où cette petite histoire va se produire. That is where this little story is going to start. Verse two. Verse two. Simon Pierre Thomas appelé Didim, Nathanael de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Peter, Thomas called twin, Nathanael of Cana in the Galilee, the son of Zebedee, and the two other, the two others of his disciples were together. Verse three. Verse three. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montrèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. And Simon Peter, and Simon, Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out immediately and got into the boat. 
and that night they got nothing. Le bébé is on for a soif, mais ils veulent pêcher du poisson. They love, they are hungry and thirsty, and they want to fish. Ils vont se lever de leur propre gré pour aller chercher de quoi manger en pêchant le poisson qui devrait les sauver la vie. They went out to fish because they were hungry and found to find food that was that would save their lives. Tout ce qui nous arrive, Dieu est au courant. Whatever happens to us, the Lord knows it. Tout ce que tu endures, il voit et connaît. Whatever you are enduring, the Lord knows it. Que personne ne te dise que Dieu n'est pas avec toi parce que tu es en manque de ce que tu veux. Let nobody tell you that the Lord is not with you just simply because you are lacking. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. It's the same thing when Jesus Christ knocks at the door. Donc quand tu dis c'est le sort des ténèbres. À certaines fois tu dis c'est la sorcellerie. Donc quand tu dis c'est la sorcellerie. À certaines fois tu dis witchcraft. Donc quand tu dis c'est des cauchemars. À certaines fois tu dis c'est nightmare. Mais le Seigneur a toujours un temps de surprise. But the Lord always has a time for surprises. Ils sont partis pour pêcher le poisson. They went out to fish. Tout une nuit, ils n'ont même pas vu un petit poisson. All night, they didn't catch even a little fish. Jésus étant au courant de leur famine. Jesus Christ knew and knew about their hunger. Ils se rendent maintenant vers la mer. And they went into the sea. En bordure de mer. By the seashore. Ils sont, ils étaient allés vers ce peuple qui a soif et faim. He knew that they were hungry and thirsty. Mais 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 Jésus sait que tu as des problèmes. Jesus Christ knows that you have problems. Mais il a une dernière surprise pour toi. But he has a last surprise for you. Parce qu'il dit que là nous sommes limités, c'est là où il commence dans nos vies. Because he says that where we are limited is where he starts in our lives. Quand tu es débordé de situations, Jésus est la solution. When you are overwhelmed with problems, Jesus Christ is the solution. Quand tu es dans les moqueries, Jésus Christ est la solution. When you are in mockery, Jesus Christ is the solution. Quand tu es malade, Jésus Christ est à la solution. When you are sick, Jesus Christ is the solution. Nous allons suivre ce que Jésus va dire au verset 5. We are going to listen to what Jesus Christ said in verse 5. Jésus leur dit enfin, n'avez-vous rien à manger? Et le lui répondit non. Then Jesus said to them, children, have you food? They answered no. Est-ce qu'il leur a dit enfin, vous n'avez pas tué le poisson? He did he ask them, children, have you killed some fish? When he was demanded, "N'avez vous pas à manger?" When he asked them, "Do you do you have something to eat for today?" Dieu connaît ton problème. God knows your problem. Que Dieu ne te dise que Dieu n'est pas avec toi. Let nobody tell you that Christ is not with you. La preuve en est que quand ses enfants, Simon Pierre et ses frères avaient faim, ils n'ont pas prié pour aller chercher à manger. The proof is that when Simon Peter and his friends were hungry, they didn't go out to find what to eat. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu pour prier qu'ils aient des poissons. They did not have confidence to pray to the Lord so that He can give them fish. Ils se sont levés de leur propre gré pour aller pêcher le poisson. They went out by themselves without confidence. Consulting God to go and fish. That's the same thing with us. Nous avons des problèmes mais on ne confie rien à Dieu. We have problems but we don't confide it to God. On se lève pour faire ce que nous désirons. We just get up and start doing what we wish to do. Pour dire que Dieu nous a tout donné. Because God has given us everything. Et quand on fait un bien qu'il voit et au courant. Because He knows it and He is au courant about everything. Mais Dieu aime l'obéissance. But God likes obedience. Verset 6. Verset 6. Il lui dit. He said to them. Verset 6. Il leur dit. Jetez le filet du côté droit de la barre. Et vous trouverez. Il les jetez dans et il ne pourra plus le retirer. À cause de la grande quantité de poissons. Verse six. He he said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you and you will find some. So that so they cast 
they, so they cast now they were unable to draw it out because the multitude of fish. Bon, mais ils sont My friend, be patient. Dieu est au contrôle. God is in control. Toi, de longue date, ton poisson t'a fui. Since a long time, fishes have flown have run away from you. Tu as pêché longtemps dans le désert. You've been fishing so long in the desert. La mort de Jésus Christ a tout délivré. The death of the Lord Jesus Christ has delivered everything. Aujourd'hui, tu dois entrer en position de ton poisson. You have to get in position and all your blessings. Cherche à connaître où est le côté que ton poisson se trouve. Try to see where your fish is available. Jésus précise bien de jeter leur filet à droite de leur bureau. Jesus rightly asks them to cast their nets on the right. Toi aussi cherche à connaître la vraie, la, la, la vraie position que Dieu doit exaucer avec. You yourself you should seek the right position where the Lord can exalt you. Parce que Dieu est un Dieu droit. Because God is a rightful God. Change de mentalité. Change your mentality. Pour que ces gens trouvent du poisson, ils ont quitté du côté pour gauche au côté droit. Before these people could catch any fish, they changed their positions from left to right. Bon, si tu de ton mauvais côté et prends le bon côté afin que ce poisson tombe dans ton panier. You yourself quit from your bad side to your right side so that you can catch your own fish. Parce que Dieu, il est bon pour toi. Because God is good for you. Il t'a acheté. He bought you. Et il connaît ce que tu as besoin. He knows what you, what you are lacking. Mais change de position. But change your position. Change de côté. Change the side in which you are. Si tu servais justement Dieu, serve-le abondamment. If you were serving God, and selfish Dieu, serve him abundantly now. Si tu avais des inquiétudes, il te rassure qu'il est vivant. If you had worries, know that Christ, Christ is alive now. Si tu ne savais pas ce que tu faisais à partir d'aujourd'hui, sans que tu avais le vrai Dieu. If you didn't know what you were doing, as of today, know that you are serving the right God. Relax, toi. Relax. Pour que tu trouves ton poisson. So that you can catch your fish. Comme Simon Pierre et son peuple. As Simon Peter, Simon Peter and his friends. Verse 7. Verse 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre. Therefore the disciple whom Jesus loved said to Peter. C'est le Seigneur et Simon Pierre dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur Jésus. Mis son, son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. It is the Lord. Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garments, for he had removed it and plunged into the sea. Nous devions avoir la crainte de Dieu en nous. We need to have the fear of the Lord in us. Simon Pierre n'a pas dit vous mentez où est ce Jésus. Simon Pierre never said the lie that is Jesus Christ. La première des choses, il s'est révélé qu'il était nu et il a fallu vite s'habiller devant le Seigneur. The first thing he knew was that he was naked and he dressed up himself in front of the Lord Jesus Christ. Toi aussi directement le même droit de tes péchés et débarrasse-toi de tes péchés pour que Dieu te donne ton poisson caché. You yourself get rid of your sins and be ready so that the Lord can give you your own fish. Les autres disciples meurent avec la barque tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. But the other disciples came, came in the little boat for they were not far from the land but about 200 cubits. The drop and let the fish. Si tu donnes abondamment, tu recevras abondamment. If you give abundantly, you will receive abundantly. Si tu crois abondamment, tu recevras abondamment. If you believe abundantly, then you will receive abundantly. Et si tu crois chuchement, tu recevras chuchement. If you believe selfishly, then you will receive selfishly. Ils ont fait la confiance à Dieu. They gave their confidence to God. Et Dieu les a bénis aux extrêmes. And God blessed them to their extremes. Tout le temps passé. All the lost time. Tout le temps de moquerie. All the time of mockery. Tout le moment des insultes. All the time of insults. Il y avait un temps pour cela. There was a time for that. Et maintenant le temps du Seigneur Jésus. Amen. And 
And now is the time for the Lord Jesus Christ. Ce nous sommes le temps de la révolte. That is the time for the harvest. Ce le temps de la révolte. It is the time for revolution. Ce le temps de l'élévation. It is the time for your breakthrough. Ce le temps suprême en toi. It is supreme, the high time. Que ton nom doit changer au nom de Jésus. Que ton change is the name of our Lord Jesus Christ. Priez au sang, priez va changer au nom de Jésus. Pray, you must pray. Your name has to change in the name of our Lord Jesus. Jesus Christ of Nazareth. Jésus n'a pas demandé à Simon Pierre de prier pour le bénir. Jésus Christ, Jesus Christ never asked Simon Peter to pray so that he can be blessed. Mais dès que le temps est arrivé pour qu'il leur donne le poisson, but when the time arrived that they had to give them fish, Jésus est descendu pour le bénir. Jesus Christ came down to bless them. Et la bénédiction est devenue catastrophique. The, the blessing became so catastrophic. They came down in cascades. Quand Dieu bénit, il bénit et peut bénir. When God blesses you, He blesses you and blesses you abundantly. Il te récompense tout le temps passé. He recompenses all the time that you lost. Et il te bénit avec un petit peu supérieur. He blesses you with a superior quantity. Si c'est l'élévation, c'est le sommet des sommets. If it's breakthrough, then it's the highest breakthrough. Si c'est les finances, c'est des milliards, des millions. If it's finances, then it's millions, billions of billions. Si c'est la Santé, c'est des centaines d'années. If it's health, it's health for so many years. Et si c'est la nourriture, c'est diversité de qualité de nourriture. If it's food, then it's a diversity of nourishment. Quand Dieu décide, when God decides, nul ne peut résister. Nobody can resist. Quand il décide, when he decides, il rend les possibilités possibles. He brings the impossible possible. Simon Pierre ne savait pas qu'ils allaient pêcher un poisson. Simon Peter never knew that he's going to fish any fish. Mais le temps est arrivé pour que Dieu prouve le contraire. Ils ont eu le poisson à la coro. They had fish in abundance. Le temps de la différence. The time of difference. Le temps de l'élévation. The time for breakthrough. Le temps de la guérison. The time for healing. Le temps de la prospérité. The time for prosperity. Parce que Jésus est revenu en vie. Because Jesus Christ has come back to life. Il a donné le poisson à Simon Pierre. Yes, he gave fish to Simon Peter. Don't that was the answer. Your time also has come. Que tu dois prendre ce qui est à toi. That you have to take what belongs to you. Et que ceux qui sont assis sur cette chaise. That those who are seated on the seat. Qu'ils soient remboursés au nom de Jésus Christ. They will be turned over in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Verse seven. Verse. Lost. Verse seven. Verse nine. Lorsque Dieu est descendu à terre. Il vire là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Then as soon as they had come to land, they saw a fine a fire of coal there and fish laid on it and bread. That's it. That's then. Jésus leur dit apportez les poissons que vous avez venus de prendre. Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. Bien-aimés, Dieu sait que le moment est arrivé. The Lord, the Lord knows that the time has arrived. Quand ils sortent de l'eau, ils trouvent que Dieu, Jésus a déjà posé le poisson dans l'eau et le poisson de l'autre côté. When they came out, there was already a barbecue on outside. Pour rapidement les désaltérer de la soif et leur donner à manger. Just simply because they came out, they had to feed them automatically. Si tu as les oreilles d'esprit, écoute ceci. If you have the ears of the spirit, listen to this. Verse nine. Verse nine. Lorsque tu es descendu à terre, il vire là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Then as soon as they had come out of land, they saw a fire of coal. There and fish laid and eat and bread. Tu te vois maintenant ton problème c'est déjà résolu. You are right now your problem has also have already been solved. Attends seulement la compression. Just wait for his accomplishment. Comme tu as posé le poisson en feu avant que son problème ne soit là. Put the fish on on fire. Just wait for the solution. C'est la même chose que tu as favorisé ta vie de quitter entre les mains. That's the same thing that has favored your life. Ces paroles est pour nous. These words are for us. C'est une délivrance pour nous. It's a deliverance for us. Celui qui croit verra la gloire de Dieu s'accomplir. He who believes to see the glory of the Lord accomplished. Verse six. Verse ten. Jésus leur dit apportez les poissons que vous venez de prendre. 
Jesus said to them, Bring some fish, the stock of the fish which you have just caught. Verse 11. Verse 11. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de sang, 73 grands poissons. Et quoi qu'il y ait eu, tant le filet ne se rompit point. Simon Peter went out and dragged the net to the land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. Quand le Seigneur va décider avec toi. When the Lord will decide for you. Même celui qui te insultait. Even the one that was insulting you. Celui qui se moquait de toi. The one that was mocking you. Ils seront les premiers à faire la publicité de ton nom. They will be the first to publicize your name. Ils diront la vérité en ton nom. They will speak the truth about your name. Les quatre coins de la terre sauront que le Seigneur t'a béni. The four corners of the earth will know that the Lord has blessed you. Tu seras toujours la tête et non jamais la tête. You will be the head and never the detail. Verse 12. Verse 12. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander qui était, qui es-tu Sachant que c'était le Seigneur. Jesus said to them, Come and eat breakfast. Yet none of the disciples dared to ask, Who are you? Knowing Dieu, that it was the Lord. Dieu a déjà fait pour toi. God has already done it for you. Il reste que tu viens t'asseoir et manger. It just needs you to sit at table and eat. Aujourd'hui, tu ne sais pas où tu te trouves. Today, you don't know where you belong. Mais ton poisson est déjà cuit. But your fish is already ready. Ton demi bread est déjà posé. Your bread is already safe. Il reste que Dieu t'appelle de se mettre à table. It just remains that the Lord should invite you to table. Et de manger sur ce table avec lui. To eat on the table with him. Ne crois pas. Don't believe. Tu ne verras pas. That God will not. Mais tu vois. But you, you see the glory of the Lord, or accomplish itself. La parole est créative. The word is creative. Ce qui est dit sous le soleil est dit dans les cieux. What is said under the sun is said in heaven. Et ceci se réalise au nom de Jésus Christ de Nazareth. And this is accomplished in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Verse 13. Verse 13. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna. Il fit des mains du poisson. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. Vous savez pourquoi Jésus leur remet le pain et le poisson? Do you know why Jesus Christ gave them the fish and the bread? Parce qu'ils sont sûrs qu'il était lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait déjà une limite entre l'ancien Jésus There was a limit between the old Jesus et le nouveau Jésus. And the new Jesus. Le nouveau Jésus était loin de la puissance du Saint-Esprit. Il avait déjà vaincu la mort. He had already conquered death. Et il avait de la puissance disponible. He had the power, he had the anointed power. Et sa puissance est une garantie pour toi. His power is a guarantee for you. C'est pour cela qu'il a pris le pain et le poisson pour leur donner de manger leur garantie en lui. That is why he gave them the bread and the fish to eat to have guarantee in him. Au verset 14, c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. This is now the third time that Jesus showed himself to his disciples after he has raised from the dead. Jésus s'est présenté devant toi en ce jour. Jesus Christ is presenting himself in front of you today. La faiblesse d'un homme n'est qu'une maladie mentale. The weakness of a man is only mental illness. Tout à l'heure, ils sont dans les rues en train de jubiler, de courir, de chercher à manger en vain et vaniter de vanité. Right away, they are in the streets running left and right to find what to eat. All that is vanity or vanity. Rappelez le ventre, c'est une bonne chose pour toi. To fill your stomach is some good thing to you. Mais avec le Dieu, le Seigneur, dans son jour, dans son jour saint, à l'église, est une élévation pour toi. But to go and glorify the Lord on His holy day in His church is a glory for you. Quand on fait, on rentre vers le Seigneur, c'est dans le vide. When we go to Isaiah chapter 56, la parole de Dieu nous dit dans Isaiah 58. 
the word of the Lord tells us in Isaiah 58 qu'on devrait de, on devrait rien faire à son saint jour. We should do nothing on his holy day. Il nous a donné six jours. He has given us six days. Le dernier jour appartient à Dieu. The last day belongs to the Lord. Pour adorer, to live, to worship him, to to to, 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 to lift him up, chanter, to sing for him, et le bénir. And to bless him. Pour garantir encore les autres sixième jours qui sont devant. To, to guarantee the next of the six days that are left. Mais beaucoup de nos frères sont dans les rues, dans le corps, dans la boisson, dans l'ambiance. Et puis ce que Jésus était, euh, et Jésus est ressuscité avec eux, alors qu'ils mangent et moi, ils ne prient pas, ils ne sont pas allés dire à Dieu à l'église, merci Seigneur pour cette gloire. There are so many of our brothers and sisters running the streets up and down, eating and drinking and getting drunk without coming to this holy day to worship the Lord. Cela aussi c'est une c'est aussi une ignorance. That is also ignorance. D'autres sont dans les maisons, ils sont en train de fêter et ne savent pas qu'ils devraient aller dire à Dieu merci Seigneur pour le souffle, pour le nouveau souffle de vie que tu m'accordes. Some people are in the house feasting, but they have just forgotten and they have not even come to the church to praise the Lord for the bread of life that He has given them. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont vides de même aujourd'hui parce que les gens sont dans les marchés, les autres sont en train de vendre, d'autres sont en train de chercher de quoi manger, mais ils ont oublié d'aller donner la gloire de Dieu à lui. So many people have not gone to church today. So many are in the markets buying food to look for what to eat, but they have forgotten to come and glorify the Lord in his house in his holy day. Que Dieu vous bénisse. Let the Lord bless you. Et que vous bénisse avec succès. Parce que vous l'avez souhaité. Because you wished. Avant d'aller faire quoi que ce soit. Before you did anything. De venir de le louer. To come to his house and press him. Que Dieu vous accorde ce poisson. Ce poisson qui est appelé la manne à cacher. That fish that is called the hidden manna. La manne à cacher c'est Jésus. Thank you.